পরবর্তী প্রসঙ্গলে আগবাড়িছো দিল্লি বিমান মন্ডৰত অসমিয়া কৰা হল অপমান বিমান মন্ডৰৰ টয়লেটত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বিহুৱা আৰু নাচনীৰ ফটো পুৰুষ টয়লেটত টয়লেট বুজাবলৈ বিহুৱাৰ ফটো লগোৱা হৈছে মহিলা টয়লেট বুজাবলৈ নাচনীৰ ফটো লগোৱা হৈছে বিমান মন্ডৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এনে কাণ্ডত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লি বিমান মন্ডৰত অসমিয়া কৰা হৈছে অপমান টয়লেটৰ সন্মুখত প্ৰসবকাৰৰ সন্মুখত বিমান মন্ডৰৰ টয়লেটৰ সন্মুখত বিহুৱা আৰু নাচনীৰ ফটো লগোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে পুৰুষ টয়লেট বুজাবলৈ বিহুৱাৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মহিলাৰ টয়লেট বুজাবলৈ নাচনীৰ ফটো লগোৱা হল বিমান মন্ডৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এনে কাণ্ডত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিমান মন্ডৰৰ এনে এটা কাণ্ডক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন জনে আপত্তি দৰ্শাইছে যে টয়লেটত ব্যৱহাৰ কিয় কৰা হৈছে বিহুৱা আৰু নাচনীৰ ফটো ইয়া দিল্লী বিমান মন্ডৰৰ দৃশ্য দিল্লী বিমান মন্ডৰৰ ভিতৰত দিল্লীত অসমীয়াক অপমান কৰা হৈছে টয়লেটৰ সন্মুখত এই ধৰণে পুৰুষৰ টয়লেটৰ সন্মুখত বিহুৱা ফটো লগোৱা হৈছে মহিলাৰ টয়লেটৰ সন্মুখত নাচনীৰ ফটো লগোৱা হৈছে আৰু সেই টয়লেটৰ সন্মুখত এই ফটো দুখন লগোৱা লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিমান মন্ডৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কাণ্ডত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্ন জনে কৈ থাকিলে যে শেষে নহয় মন্ত্রী অতুল বরার কৃষি বিভাগের গুণগরিমা বিভিন্ন দুর্নীতি অনিয়মের প্রায় বাতরি শিরোনাম দখল করা বিভাগট এবার সংঘটিত হয়েছে রজনীগন্ধার নামত ষাঠি লাখ টাকার এক ব্যাগম কেলেঙ্কারী কৃষি বিভাগের উদ্যান শস্য সঞ্চালকালয়ের অধীনত দুহাজার ষোলো সোতরের দুহাজার ওঠর বর্ষলেক রাজ্যের তের জেলাত রজনীগন্ধা বীজ রোপণ করার নামত ব্যয় করা হয়েছিল প্রায় ষাঠি লাখ টাকা দিলীপ নাথ নামের ব্যক্তি এজনের আর টি আর ভিত্তিত পোহর লিছে এই সমগ্র তথ্য পিছে আপনি জানি আচরিত হব কৃষি বিভাগের অধীনত রোপণ করা সুগন্ধি রজনীগন্ধা ফুল কত কেন বিক্রি করা হল তার সদুত্তর নাই কিন্তু বিভাগটোর হাতত কাগজে কলমে বীজ দিয়া বলে দেখা ঠিকই হয়েছে কাগজে কলমে দেখা এনেদরে হরাত হয়েছে নেকি ষাঠি লাখ টাকা প্রশ্ন সচেতন নহল রজনীগন্ধা খেতি করে কৃষক উপকৃত হব নে নাই বা ইয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে নে নাই সেয়া অধ্যয়ন নক কৃষি বিভাগের বিষয়া অভিযান তা ঠিকাদারে ধন ঘটার চক্রান্তর এনে ধরনের অবাস্তব আসনি রূপায়ণ করার গুরুতর অভিযোগ আনিছে ইয়ার তদন্তর দাবি তুলিছে দিলীপ নাথে এই সম্পর্কে আগবাড়াইছে আমার সাংবাদিক হরেন ভূমিজর এক প্রতিবেদন राज्य संघटित षाठी लाख टेलेंगी है जी कृषि विभागे बानपानी समय कठिया धान दी नारे सही कृषि विभागे यार रजनीगंधार बीज दियार नाम एक बृह अनियम पोहर लैसे आसलते यह समग्र तथ्य पोहर लैसे आर टी आई तथ्य आम समग्र तथ्य जानम यह एगी व्यक्ति दिलीप नाथ तखे आसलते समग्र तथ्य आर टी आईर जरिए पोहर लै आनी से অতি আচরিত আর দুর্ভাগ্যজনক বিষয় প্রকৃত যখন কৃষক প্রকৃত কৃষক একমুঠি কঠিয়া ধরনের কারণে আজ হাহাকার করে ঘুরে ফুড়ছে সেই সময়ত অতুল বরা কার্যকালত ওঠর উনিশ বর্ষ বাইশ জেলার রজনীগন্ধা অবাস্তব কাহিনী রজনীগন্ধা খেতে করবল দিয়াটা অবাস্তব যেহেতু বাইশ জেলার একে সময়তে যদি রজনীগন্ধা খেতে করলে হয় বা করেছে তো রজনীগন্ধা কত বিক্রি করব আপনার সত্তর কোটি টাকা সত্তর লাখ টাকার যদি রজনীগন্ধার বীজ হয় তে সাত চারি গুণ দুশো দুশো আশি কোটি দুশো আশি কোটি কোটিডাল গছ হব আপনার ধরে লোক দুই কোটি গছে দুই কোটি গছপা যদি রজনীগন্ধা ফুল হয় তো একে সময়তে একে ঠাইতে দুই কোটি ফুল কোনে কিনি আর কোরপা লোব যত রজনীগন্ধার কোনো বজার নাই সেই সময় এই আসনি লোব নালিছিল আসলাম অতুল বরা কার্যকালত দেখা পাওয়া গেছে যে কিছু অবাস্তব কাহিনী এই গর্ভ এন্টারপ্রাইজ বলে যে এন্টারপ্রাইজ কোকরাঝার এড্রেস দিছে সি আসল প্রকৃততে গুয়াহীর মানুষে এজন মারোয়ারি মানুষ মানে প্রত্যেক দিনে মানে প্রত্যেক বারে প্রত্যেক ঠিকার ঠিকার মানে মার মারোয়ারি মানুষজনে উঠি রজা বহি রজা হয়ে থাকে কৃষি বিভাগের তো নাম তো উচ্চারণ হয়ে থাকে কারণে এবার ঠিকনাটা বদলি করে পেলে কোকরাঝার এড্রেস দি পেলায় রজনীগন্ধা খেতে করবল না ভোট না ছুট একটা কাহিনী করেছে যে রজনীগন্ধা খেতে যদি বা কৃষকে করলে একে সময়তে হলে দুই কোটি রজনীগন্ধা এখন জেলার কোনে কিনব কোরপা লোব আর কি করব যেহেতু রজনীগন্ধা ফুলটো এনেকা নহয় যে এই বছর বিক্রি নকলে মানে ধানের নিচিন অহা বছর হলে মানে থাকে দিম অহা বছরে ধানের দাম হলে মানে যেন বিক্রি করো ঠিক তেন রজনীগন্ধা থাকে নয় আজি যেটা ফুলডাল চিঙা হব কাইলে ফুলডাল বিক্রি করবই লাগিব গতি রজনীগন্ধা খেতে তো অবাস্তব এই কাহিনীট যে কৃষি বিভাগে আসলাম দুই এজন কর্মচারী উচ্চ বিষয়া কর্মচারী পকেট গরম হওয়ার বাইরে এই রজনীগন্ধা বীজ তো বিতরণ হওয়া নাই আর রজনীগন্ধা খেতে কোনো করা নাই গতি এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই অবাস্তব কাহিনীবিল 
আপনা কই থাকা পিছত কোনো তদন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নকর আমারও সন্দেহ হয়েছে যে আসল প্রকৃততে কৃষি বিভাগের দুর্নীতি হয়ে থাকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিয় তদন্ত করা নাই শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর উনানব্বই সংখ্যক অধিবেশন লো মাজত হাতত আর মাত্র এটা সপ্তাহ আছে সেইভাবে প্রস্তুতি পঙ্গ পর্ব এটা তো গতুলিছে নুমলীগড় দিহিঙিয়ার মহরা পথার কাজিরঙা সমন্বয় ক্ষেত্র এটা ব্যস্তার অন্ত নাই সকরে বিভিন্ন স্থানের পর ভকত বৈষ্ণব আই মাতৃস ওলাই অধিবেশন সাফল্যমন্ডিত করে তুলবলে এই ধরনে জোর যা চলাইছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ ভকত বৈষ্ণবক আদরবলে সাজু করে তুলছে কাজিরঙা সমন্বয় ক্ষেত্র নুমলীগড়ের বহু কীখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সমাজ ওলাই আসছে শ্রমদান করবলে আর এনে ধরনের এটা দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ ধামলে পরিণত হয়েছে নুমলীগড়ের দীঘিঙিয়া মাহুরা পথার কাজরঙা সমন্বয় ক্ষেত্র মানে বর্তমান উপস্থিত আছো নুমলীগড়ের কাকরিয়া মহুড়া দিহিঙিয়া পথার কাজিরঙা সমন্বয় ক্ষেত্রত আর যত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর উনানব্বই সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন ভাগ অনুষ্ঠিত হব আর তাকে লো এটা ব্যস্ততার অন্ত নাইকিয়া হয়েছে ইয়ার স্থানীয় বিভিন্ন নুমলীগড় খুমতায় বোকাঘাটকে ধরে ইমূরপা সিমূরলেক বহু লোক ইয়ালে শ্রমদান করবলে ওলাই আছে আর এনেদরে আজি দেখি পাওয়া গেছে সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ওলাই আছে এনেদরে এই শঙ্ক সংঘ অধিবেশন স্থলীত শ্রমদান করবলে এনেদরে ওলাই আছে বিদ্যালয়ের পর আর মূল একাংশ স্থানীয় ইয়ার লোক আছে মানে জানি বিচার দাদা কোরপা আছে আর কেনা ধরনের জয়গুরু শঙ্কর আমি এই যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর বার্ষিক অধিবেশন ভাগ ইয়াত অনুষ্ঠিত হব গতি ইয়াত আমি সকলে ইয়াত গৌরবান্বিত আমি স্থানীয় শিক্ষানুষ্ঠান হিসাবে আমি সমূহ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রী সকলে ইয়াত এই কর্মস্থল এই যে শ্রমদান বা যে সেবা কারণে আগ্রহী হয়ে আছে গতি আমি সকলে আহি এই যানত আজ আমার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হব গতি ইয়াত আমি সকলে গৌরবান্বিত অনুভব করছো আর আমার সকল এই কর্তব্য হয় নিশ্চয়ক বিভিন্ন দল সংগঠনের সংগঠনের লগে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল ওলাই আছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর এই উনানব্বই সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন ভাগ সাফল্যমন্ডিত করে তুলবলে এনেদরে শ্রমদান করবলে ওলাই আছে মূল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষক আছে শিক্ষক আছে বাইদ কি কব কোন বিদ্যালয়ের পর আছে আপনার কিমান লড়া ছিল আর কেনা অনুভব কেন অনুভবটা বহুতই ভাল লাগিছে আর আমি মানে সত্তর জনমান আমার ছাত্র ছাত্রী আর শিক্ষক শিক্ষী একটা ইয়ালে আহি আজি সঁচাকে বহু আনন্দিত অনুভব করছো উনানব্বই সংখ্যক যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর শঙ্কর সংঘর যে বার্ষিক অধিবেশন সেই বার্ষিক অধিবেশনের উপলক্ষে আমি আহি ইয়াত এই অধিবেশনস্থলীত আহি উপস্থিত হয়েছো আজি অকমান পরিষ্কার করে পেলে ভকত বৈষ্ণবসক শুশ্রূষা করার নিমিত্তে আর আমি অতিভা আনন্দিত আমার বসা পথার জ্ঞানোদয় আদর্শ বিদ্যালয় আর আমি সমূহ ছাত্র ছাত্রীর আমার যখন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল মিলি পেলে আমি কার্যসূচী আজি গ্রহণ করি বড় আনন্দিত হয় নিশ্চয়ক এনেদরে আসল বিভিন্ন স্থানের পর ছাত্র ছাত্রীকে ধরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীকে ধরে বিভিন্ন দল সংগঠনের লোকস ওলাই আছে মূর ইয়াতে বহু কেগারী ছাত্র ছাত্রী আছে মানে জানি বিচারি কি কব ভন্টি কেন লাগিছে ভালে লাগিছে খুব আনন্দিত হয়েছো এই এনে এখন পবিত্রস্থল আমি এই সেবা আগবাইছো খুব আনন্দিত হয়েছো কোন বিদ্যালয়ের পর জ্ঞানোদয় আদর্শ বিদ্যালয়ের মানে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী হয় নিশ্চয়ক এনেদরে সকল আনন্দিত হয়ে পড়ছে সকলে শ্রমদান করবলে এনেদরে ওলাই আছে এটা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর বহু প্রত্যাশিত উনানব্বই সংখ্যক যে বার্ষিক অধিবেশন ভাগ আছে সেই অধিবেশনক লো এটা ব্যস্ততার অন্ত নোহা হয়েছে সমগ্র অঞ্চল বা পাই যুবক যুবতীর স্কুলিয়া ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল এনেদরে ওলাই আছে ব্রেকিং নিউজ সার্জিলি মামর বিরুদ্ধে দিল্লি আরক্ষী তালাশি চলাইছে দিল্লি ইউপিআর বিহার আরক্ষী যুটিয়াক তালাশি অভিযান চলাইছে সার্জিলি মামর বিহারের বাসগৃহ জে এন ইউর ছাত্রজনের বিহারের যা ঘর তাত তালাশি চলালে আরক্ষে আর বিহার আরক্ষীক লাই তালাশি অভিযান চলালে দিল্লি আরক্ষে বিহারের ঘর আরক্ষী অবশ্যই বিচারি পয়া নাই সার্জিলি মামক সার্জিলর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির এশ চব্বিশ অব্লিক এশ ছাপ্পন্ন অব্লিক পাঁচশ পাঁচ ধারাত গোচর রুজু করা হয়েছে সার্জিলে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতো দিছিল অনুরূপ ভাষণ তের ডিসেম্বর জামিয়া মিলিয়াত ভাষণ আগবাইছিল সার্জিলি মামে ভারতের বিচ্ছিন্ন করার ভাষণ দিছিল সার্জিলি মামে ইয়াতেই যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্যকর কিছু ভাষণ আগবাইছিল উচ্চতনিমূলক ভাষণ আগবাইছিল সার্জিলি মামে আর শাহিনবাগর প্রতিবাদ থলীত এই ভাষণ দিছিল সার্জিলে 
সার্জিলের বিরুদ্ধে সরকারি তরিছে গোসর আরক্ষী তদন্ত করেছে সমান্তরালক সার্জিল ইমামর বাওপন্থী নেতা জনার যহারের বাসগৃহ সেই বিহারের বাসগৃহ অভিযান চলাইছে দিল্লি আরক্ষী বিহার আরক্ষীর যুটিয়া এটা দলে সার্জিল ইমামর বিরুদ্ধে দিল্লি আরক্ষী তালাশি চলাইছে বিহার আরক্ষীক লগতই কিন্তু সার্জিল ইমামর এই বিহারের বাসগৃহ অবশ্যই ঘর বিচারি পয়ন গল এই বাওপন্থী নেতাজনক আর মানে সার্জিল ইমাম সমর্থন করে কথা কোয়া নাছিল বলে মন্তব্য করেছে ডক্টর হীরেন গোহায় তেও কি কইছিল সেয়া মূর বিচার্যৰ বিষয় নহয় তেও বক্তব্য মই সমিষ্টি নহয় বুলিও কইছিল তার পিছত কেনে কই মই সমর্থন কৰাটো বুজাই বুলি তেও প্ৰশ্ন তুলিছে তেও বক্তব্য কোনা নাই বাবে দেখদ্ৰহি বুলি কোৱা নাছিল দেখদ্ৰহি কি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ব্যাখ্যা কৰি থৈছে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ডক্টর হীরেন গোহায় মাত্ৰ খুব বেছি পৰিচিত নাছিল কাগজে পত্রে পড়িলেও বড় গুরুত্ব দিয়া নাই তে কলে যে সার্জিল ইমাম সাহিল সার্জিল ইমামে কে যে উত্তর পূর্বক ভারতের পৃথক করে দিব তারপর মানে কল যে সেই একটা ব্যক্তিগত মত আর কোনো দল সংগঠনের মত সে নহয় যে বা আর উত্তর পূর্বক ভারতের পৃথক করা আর কিন্তু ভাবা বেগত কথা কব পে ডেকা মানুষের ভাবা বেগ কেতিয়াবা বেগ উতলা হয় কিন্তু সেই ভাবা বেগত উতলা হয়ে অসমীচীন কথা কব পে অসমীচীন শব্দ তো প্রয়োগ করছো তারপর মানে কেনকে সমর্থন করো মানে ভাবি নপা বরং মানে ভাবো যে এই কথাটোহে রাইজে নজর অনা ভাল যে কেন একটা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রচারের নামত অপপ্রচার চলি আছে আর সার্জিল ইমামে কি কৈছিল সেইটু মানে ভালক নজানো আসলতে আর মোক কৈছিল যে আর উত্তর পূর্বক ভারতের পৃথক করব না না ভাবা বেগত উতলা হয় যিক মানুষে তুমি মানে কেটবা কিনা কথা কব পো সেইটো দেশদ্রোহ নহয় দেশদ্রোহ মানে সুপ্রিম কোর্টে ব্যাখ্যা করে দিছে সিডিশন তো কেতিয়া সেই ধারাটো প্রয়োগ করা হব তার সুপ্রিম কোর্টে একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দি থে বহুদিন আগে তাত কোয়া হয়েছে যে যদি তেনেকা উক্তিয়ে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা উচু প্ররোচনা নিদিয়ে বা তে ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত নকরে সেই সিডিশন বলে ধরার প্রয়োজন নাই পুনর্গত জানাই মহানগর মন্দির পুনের চুর সাফাই অভিযান চলিল পাঞ্জাবারীর বাঘর বাড়ির শিব মন্দির চুরে চলালে লুটপাট প্রতি নিশা মন্দির প্রবেশ করে ত্রিফুলে ভাঙিলে মন্দির দান পাত তারপর লুটপাট চলালে চুর দলে লুটি নিলে নগদ ধন সোনার আ অলঙ্কার অন্যান্য বহু কিছু সামগ্রী ঘটনাস্থল সাতগাঁও আরক্ষী তদন্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে মহানগর চুরে এই ধরনের নিটৌ টিঘিল ঘিলায় ফুড়ছে মহানগর মন্দির চুরের হেন চকু মন্দির পুনে পুনের চুরে লুটপাট চলাইছে সাফাই অভিযান চলাইছে আর এইবার ঘটনাস্থল হয়েছে পাঞ্জাবারীর বাঘরবরী বাঘরবরীত শিব মন্দির চুরে লুটপাট চলালে প্রতি নিশা মন্দির প্রবেশ করে প্রথমে ত্রিশুলে ভাঙিলে মন্দির দান পাত্র আর তারপর অনায়াসে তারপর নগদ ধন পুনের কিছু আ অলঙ্কার ল পলায়ন করেছে চুর দলে ঘটনাস্থল এটা সাতগাঁও আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে তদন্ত পর ভাগত আরম্ভ করেছে নির্মাণের তিন বছরতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল গোলাঘাটের পঁচিশ কোটি টকা একটা পথ দুহাজার ষোলো চনের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে ততাতয়াকৈ প্রাক্তন গড় কাপ্তানি মন্ত্রী অজন্তা নেউগে পথটু পথটু মুি করেছিল গোলাঘাট নগর সমীপর শালমরার ধুদর আলির পৰা অভয়াপুরীর পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী পথ সংযোগী বাইপাসট নির্মাণ করেছিল হাইটেক কনস্ট্রাকশন নামের একটা কোম্পানিয়ে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয় করে সি সি ব্লক দি নির্মাণ করা হয়েছিল এই পথটু কিন্তু পথটু নির্মাণের মাত্র তিন বছরতে মরাণ ফান্ডত পরিণত হল বিধ্বস্ত হয়ে পড়া পথটুর পুনের নির্মাণের সরকারি ধনের শরাত করা হাইটেক কনস্ট্রাকশন নামের কোম্পানিটির বিরুদ্ধে তদন্তর দাবি তুলিছে গোলাঘাটর রাইজে 
পথ নহয় পথৰ কি অৱস্থা মাত্ৰ 3 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা এটা পথ নিশ্চয় কৈ অনুমান কৰিব নোৱাৰি যে 3 বছৰ পূৰ্বে হেদু হেছা 16 চনতে পথটো নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছিল সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত অৱস্থা ইয়া পথনে পথাৰ কাৰ ধৰিবই নোৱাৰি যানবাহন অহাজা কৰাৰ লগে লগে ধুলিৰে ধুকৰিত হৈ পৰে সমগ্র পৰিবেশ সিসি ব্লক উঠি গৈছে কৰবা যদি গাপৰ সৃষ্টি হৈছে কৰবা মুঠৰ ওপৰ যাব নোৱাৰা অৱস্থা পথৰে আৰু এনে কোৱা ধৰণৰ পালমৰা কাম কৰাৰ বাবে এতিয়া বিহিত ব্যৱস্থা লবলৈ স্থানীয় লোক সকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হক আৰু শীঘ্ৰে মেৰামতি হক এই সপথৰ হৈ যায় এই গাঁতবোৰ সম্পূৰ্ণ পানীৰে ভৰি থাকে তেতিয়া এই গাঁত বিলাক কিমান দ কোনো অনুমান কৰিব নোৱাৰি তাৰ ফলত আমি গাড়ী কিটেবা গাঁতত পৰি ৰখাই দিব লগা অৱস্থা হয় আৰু যেতিয়া বাইক লৈ বাইক আৰু হি যায় তেওঁলোকে ভয়ত ৰাস্তা কাখৰ ৰৈ থাকে পাৰ হবলৈ তেওঁলোকে চিন্তা কৰে ই ইমানে এক মানে মিত্তু দুত ৰূপ ই ৰূপলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে যে অহা যেটো বাৰিখা সেই বাৰিখাই এই ৰাস্তাটোৱে কাৰবাৰ কাৰণে হয়তো এক মানে জীৱন কাহিনীৰ এক ৰাস্তা হৈ যাব তিনি বছৰৰ ভিতৰত যে ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে হেতু আসলে একচুৱেলি মানে ইয়াত সম্পূর্ণভাবে ইয়াত যেনেকা ধরনের তার মানে মেটেলসবিলা করব লাগিছিল বা কামবিল করব লাগিছিল সেই ধরনের কামবিল সেই এই অতি সালে আমার আমিও ভাবো যে একদম এনকোয়ারি হব লাগে এই বিষয়ট আজি সাক্ষর হব তৃতীয় বড় শান্তি চুক্তি ইয়ার পূর্বে আমি এই বিষয়ে আপনার জানাই গেছো দেড় বজার লগে দিল্লিত স্বাক্ষরিত হব তৃতীয় বড় শান্তি চুক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল বড়োলেন্ড স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুরব্বী হাগ্রামা মহিলারী এন ডি এফ পির চারিটা গোটর নেতৃত্বে পৃথকে পৃথকে এই চুক্তিত স্বাক্ষর করব এফসো সভাপতি প্রমোদ বড়ো স্বাক্ষর করব চুক্তি আর ইয়ার সক্রিয় আন কেটামান সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত যেহেতু আছে চুক্তি স্বাক্ষর করার সম্ভাবনা আছে বড়ো চুক্তি স্বাক্ষর কার্যসূচীত অংশগ্রহণের শুক্রবারে নতুন দিল্লিত উপস্থিত হয় চারি সপ্তাহের জামিন লাভ করা রঞ্জন দৈমারী দিল্লির দৃশ্য দেখো দিল্লির এই ধরনের সকল অষ্টম হয়ে পড়ছে যেহেতু চুক্তি স্বাক্ষর হব আর কিছু মুহূর্ত পিছতে চুক্তি স্বাক্ষর হব দিল্লির তৎপরতা দেখা গেছে বড়ো নেতৃত্ব আর বড়ো জনগোষ্ঠীয় যথেষ্ট সা সুবিধা লাভ করব বা বড়োভূমিল অধিক ক্ষমতা আহিব উন্নয়নের নতুন বাদ পথ মুি হব বলে আশাবাদী সকল এন ডি এফ পির চারিটা গোট যি গোট কেটায় সশস্ত্র সংগ্রাম এরি মূল গুটিল উপটিছে চারিটা গোটর সঙ্গে আজি কেন্দ্রীয় সরকারে চুক্তি স্বাক্ষর করব মেমোরেন্ডম অফ সেটেলমেন্ট স্বাক্ষরিত হব আর এই চুক্তিত কি কি থাকি বি টি এডির পরিসর বৃদ্ধি হব নাকি বি টি এডিত নতুন কী কী ক্ষমতা দিয়া হব ভোটার লিস্ট সম্পর্কে কি নতুন নির্দেশনা থাকি ডমিন চাইল সার্টিফিকেটর প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছে অর্থাৎ স্থায়ীভাবে বসবাস করা লোকসলের কি কি থাকি সেই সম্পর্কে কিছু দিশ আহি পড়ছে খসরাত কি থাকি সিয়া কিছু সময় পিছতে আরও অধিক স্পষ্ট হয়ে পড়ব চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার লগে লগে। বড়ো শান্তি চুক্তির জড়িয়ে ডি টি এডির পরিসর বৃদ্ধি করা হব নাকি অবশ্যই বিভিন্ন মহলে যদিও বা কে যে বড়োভূমি স্থায়ী শান্তি বিচার কিন্তু অপরলোক করবা অন্ধকারত রক্ষি রখা হল নাকি বা অন্ধকারত রাখি এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল নাকি এনে প্রশ্ন কিন্তু এটা সৃষ্টি হয়েছে আর যদিহে তেনে হয়েছে বড়ো লোক সকল চুক্তির অবর লোক সকল বসবাস করা অবরো লোক সকল অন্ধকারত রখা হয়েছে নাকি তেনে হলে বিরোধিতা করা সংগঠন বিরোধিতা করা সংগঠনের সংখ্যাও যথেষ্ট দেখা গেছে আমি দিল্লিলে লো যাবলে বিচার এই মুহূর্তে আপনার সংযুক্ত হয়েছো দিল্লি বিউরো চিফ পার্থ জ্যোতি বরার সঙ্গে পার্থ শেহতিয়া খবর কি আছে নিশ্চয়ক সমাধান হব কিন্তু সরকারে যুতি দিছে এই প্রতিশ্রুতি রূপায়ন হব লাগিব আর সেই প্রতিশ্রুতি যদি রূপায়ন হয় মই ভাবু যে বড় সমাজখনে বিচারিবলগা আর এক না থাকে গতি মানে যে নক মই কি কই আছো যে আজি সরকার খনৰ যিখিনি দায়িত্বত দায়িত্বভার গ্রহণ কৰি আছে হেনো বিচার বিবেচনা নক ওই চুক্তি স্বাক্ষর করার কারণে আগবাড়ি জানো কালি এটা প্রমোদ এটা কথা কে 
যে আপনাদের তেল সমালোচনা করেছিল নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাক আর তার প্রতিক্রিয়া তেলকে কিন্তু যে এই চুক্তির হাগ্রামা মহিলার কোনো অবদান নাই নয় সব এটা আজির সেই মুহূর্ত মানে সেই কথা কব নোজো মানে কোন ক্ষেত্র কি ধরনের মানে কথা কিয় কে মানে এইবিল ইমান লক্ষ্য করা নাই কিন্তু মর কথা তো হল কি আজি হিটুর দ্বারা মানে যদি এটা এটা জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান হবলে গিয়ে আছে আমি সকলেই সে আদরণি জানাব লাগে আর সে আমি সকলে উৎসাহ যোগাব লাগে আর আমি বিচার লাগে যে এই বুঝা পড়া যেন স্থায়ী হোক আর আন্দোলন যেন ইয়াতে ইতি হয় মই তো কো কোনো আর মানে কি কয় কমা সেমিকলন থাকিব না লাগে সে এটা দাড়ি হোক এয়া এটা পুলুষ্ট হোক ঠিক আছে পরবর্তী নিশ্চয়ক ইয়াত যান এই মানে আপনার চুক্তি সনদত মানে উল্লেখ আছে সেই গোটেবিল সাংবিধানিক আর আইনগতভাবে মানে করবা গতি মই ভাব সরকার ছয় মাহ মানের ভিতরতে এই গোটেবিল রূপায়ণ করে দিব পারে বাকি মানুষ ওপর নির্ভর হব যে সেই আমি কার্যক্ষেত্র কিমান আমি ব্যবহার করো ইয়াত ভৌগোলিক কিনা এই কম সময়ের ভিতর এই সম্ভব নহয় যেহেতু আপনি ক্লেম করলেও ইয়াত নির্য ন্যায্যতাটো চাব লাগে সেটার কারণে এই বিষয়টুও মানে রখা হয়েছে যে এটা কমিশন গঠন করে এই কমিশনের দ্বারা যদি কমিশনে ভাবে যে হেয়া এডমিনিস্ট্রেটিভ কনভিনিয়েন্স আর যুক্তি দাবি করেছে ইয়া যদি হয় দুই এটা গাও তে ধরনের বিটিসি সময় কোনো অসম্ভব নিশ্চয়ক সিট বাড়িব কাউন্সিলত কারণ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বর ক্ষেত্র চল্লিশটা সমিয়ে আপনার মানে সম্ভব হয়ে উঠা নাই গতি ষাটিটা সমি হলে আর বিশজন আহিব আর তেতিয়া আমার কিছু সরু সরু জনগোষ্ঠীখিনিও প্রতিনিধিত্ব করবাক সরু এটা সরু ভোটারের দ্বারা সমি আমি গঠন করে লোক পারি এই ইস্যুটো চাওক একর্ডর পিছত সেইবিল নহয় গই কারণ এই গোটে আজির ইস্যুটো বিশেষ করে বড় ভাষা কলা সংস্কৃতির সম্পর্ক আর কিছু হল বড় জাতির ভাষার ক্ষেত্র মানে কি কয় শিক্ষার ক্ষেত্র মানে আপনার সম্বন্ধীয় কিছু বিষয় আছে তাত এন আই টি স্থাপন হব তাত আপনার ইউনিভার্সিটি হব তার আপনার বিভিন্ন আপনার হাইলি যে ইনস্টিটিউট আছে মানে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন সেইবিল ব্রাঞ্চবিল তাত স্থাপন হব বড় ভেঞ্চার স্কুলবিল প্রভিনসাইজন করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারও এই এই ক্ষেত্র সহযোগ করবেন কে তে ধরনের বিষয় আছে যে কমন সবর কারণে লাভজনক গতি লই ফলে মই ভাব এই চুক্তি হওয়ার পিছত চুক্তির যে আপনার মানে কাগজ চুক্তি সনত এই তো পড়ার পিছত সবে সেটিসফাইড হব পাঠক এটব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো উত্থাপন করেছে আর ষাটিটালে বৃদ্ধি করা হব আসনের সংখ্যা এই বিষয়ে অধিক জানবেন বিচার হয় গীতাশ্রী বিশ্বজিৎ দৈমারী রাজ্যসভার বিপিএফর সাংসদ বহুক গুরুত্বপূর্ণ কথা উত্থাপন করেছে বিশেষক বিশেষক বিটিসির যে বর্তমান সদস্যর সংখ্যা সেয়া চল্লিশ সেয়া ষাঠিল ষাঠিল বৃদ্ধি করার এক 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 কথা উল্লেখ করেছে যি কথা আজির যে মেমোরেন্ডম সেটেলমেন্ট সেই সেটেলমেন্ট উল্লেখ থাকিব পুনের সেই একটাই প্রশ্ন যখন অনাবড় লোক বড়োলেন্ডর বাসিন্দা সেই সকল ক্ষেত্র সেই সকল অংশীদারী কিয় করা নহল বা কুকরাজারের সাংসদ গাকী গাকী কিয় সমগ্র প্রক্রিয়াটা অংশীদারী অংশীদার করা নহল ই এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু বড়ো নেতৃত্বই কব বিচার যি এই চুক্তির যোগে যি সুবিধা পাব বড়োলেন্ডর বাসিন্দা সকলে তাত কোনো ডিফারেন্সেস না থাকিব সেই সুবিধা বড়ো সকল লাভ করব অনাবড় সকল লাভ করব বর্তমানে আমি গৃহ মন্ত্রালয়ের সন্মুখত আছো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী গৃহ মন্ত্রালয়ত প্রবেশ করেছে তার সমান্তরালক বড়ো দল সংগঠন সমূহের সদস্য সকল বা নেতৃত্ব সকল এজন এজনক প্রবেশ করেছে পূর্বতেই কিন্তু দেড় বজাত স্বাক্ষর চুক্তি স্বাক্ষরিত হব আর আধা ঘন্টা সময় আছে আর এই চুক্তি স্বাক্ষর কার্যসূচীত উপস্থিত থাকবে ভারতের গৃহমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়ববীয় সকল গৃহ মন্ত্রালয়ের বিষয়ববীয় সকল সরকার বিষয়ববীয় সকল আর এই মুহূর্তে আরো একটা কথা কই থাকি বিচার আজি মুখ্যমন্ত্রীগুলোকে সাড়ে পাঁচ বজাত দিল্লি নির্বাচনের কেম্পেইন করব সাউথ দক্ষিণ দিল্লির একটা অঞ্চল কেম্পেইন করব 
গতি দুটা কার্যসূচী লো আছিল পুনের বড় চুক্তি কথা লো হয় দেড় বজাত বড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হব আর স্বাক্ষর হওয়ার পিছতে সেই মেমোরেন্ডম অফ সেটেলমেন্ট কি কি উল্লেখ আছিল সেই কথা আনুষ্ঠানিকভাবে গম পাওয়া যাব আর রাইজেও আনুষ্ঠানিক কিন্তু কথা উল্লেখ করেছে যে নতুন দুই এখন গাও হয়তো অন্তর্ভুক্ত হব পারে যদি যদি থল আছে কিন্তু এয়া এটাই নহয় হয়তো কিছু সময় লাগিব কমিশন থাকিব আর এটা আয়োগের জড়িয়ে এইখিনি করা হব কিন্তু এই কথা নুই করা নাই যে নতুন পরিসর বৃদ্ধি করা হব বিটিএডি গীতাশ্রী তো সেইটাই কব বিচার যে নতুন পরিসর বৃদ্ধি বিটি এসির ভৌগোলিক পরিসর বৃদ্ধি করা হব আর সেই প্রায় এক প্রকার নিশ্চিত আর সেই কথা তো আজি মেমোরেন্ডম অফ সেটেলমেন্ট উল্লেখ থাকবে কোন কেখন গাঁও উল্লেখ গাঁও অন্তর্ভুক্ত করা হব সেই তালিকা আমার এটাও পড়া নাই কিন্তু শোণিতপুর জেলা বিশ্বনাথ জেলা আর লক্ষিমপুর জেলার বড় উদ্য অধ্যুষিত গাঁ গাঁওসমূহক অন্তর্ভুক্ত করা হব এক সেটেলাইট কাউন্সিল সদৃশ এক ব্যবস্থা করা হব যার নাম এই মুহূর্তে আমি খবর পাওয়া মতে বা এই মুহূর্তে বড় নেতৃত্ব আমাকে জানাব মতে যার নাম হব বড়ো কছারি অটোনমাস কাউন্সিল সেই অটোনমাস কাউন্সিল সমূহ পরিচালিত হব কুকরাঝারপা যা বড়োলেন্ড টেরিটরিয়াল এডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্টর বা বড়োলেন্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিলর যা মুখ্য কার্যালয় কুকরাঝার কুকরাঝারপা পরিচালিত হব যা বিষয় যা বিষয় যা বিষয় অন্তর্ভুক্ত হব বিটিএ ডি বা যা ডিপার্টমেন্ট বিটি এ বিটিএ ডিএ পরিচালনা করব সেই ডিপার্টমেন্ট এখন মোট কর্মসূচী কার্যসূচী এই সময় সেটেলাইট জেলাত প্রযোজ্য করবলে হলে সেয়া প্রযোজ্য করব কুকরাঝারপা কুকরাঝারর এডমিনিস্ট্রেটিভ হেডে অর্থাৎ বিটি সির মূর বিটি সির প্রশাসনে গতি সেই কথা প্রায় নিশ্চিত সেই কথা প্রায় নহয় নিশ্চিত সেই কথা যে বড়োলেন্ডর ভৌগোলিক সম্প্রসারণ ঘটিব আর অন্য কিছু অন্য কিছু অন্য কিছু কথাও আছে যদিও যদিও বিশ্বজিৎ দৈমারী এটা কথা কে যে পৃথক নহয় পৃথক নহয় বা বড়োলেন্ডর যুক্ত সিভিল সসাইটি অর্গেনাইজেশন বিশেষ করে নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাকে ধরে বিগত সময় করে আসলে পৃথক বড়ো রাজ্যের দাবি সেই দাবির আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটিব কিন্তু বহু নেতায় কব খোঁজে এয়া এক পদক্ষেপ এক পদক্ষেপ পৃথক রাজ্য গঠন দিছে সম্ভবত পরবর্তী চুক্তি বড়োলেন্ডে পৃথক রাজ্য লাভ করবলে সক্ষম হব গীতাশ্রী নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ থাকিল আর দেড় বাজার যেহেতু চুক্তি স্বাক্ষর হব আমি পরবর্তী সময় আপনার সঙ্গে পুনের সংযোগ স্থাপন করি ধন্যবাদ থাকিল পার্থ ইয়ারে হয়তো সময় হল এটা বাতরির বিদায় লোক নমস্কার